Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trả lời quy định về hưởng phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với người lao động. Một ống kính truyền hình nêu vấn đề đến bao giờ dự án đê kè xã Quảng Thái, huyện Quảng Sương được tiếp tục thực hiện. Tiếp theo là nội dung công văn của Ủy ban nhân dân huyện Yên Định trả lời đơn của một số hộ dân ở thôn Hạc Quả 1, xã Yên Trường phản ánh về việc hộ gia đình trúng thầu đất nông nghiệp đã sử dụng không đúng mục đích và chặt phá nhiều cây ven đê. Phần cuối là mục nhắn tin bạn xem truyền hình. Sau đây là nội dung chuyên mục. Chị Nguyễn Thị Tuyền, công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy hỏi Tôi ký hợp đồng không xác định thời hạn, được phân công về khoa kiểm soát, nhiễm khuẩn. Công việc cụ thể là giặt quần áo bệnh nhân. Xin hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ phụ cấp độc hại không? Mức hưởng là bao nhiêu? Vấn đề chị hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm C, mục 1, công văn số 2064 ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ quy định. Những người làm công tác việc sau được hưởng phụ cấp độc hại nguy hiểm mức 2, hệ số 0,2. Trực tiếp phục vụ vệ sinh buồng bệnh và giặt quần áo cho bệnh nhân. Trực tiếp chăm sóc điều trị bệnh nhân ung thư hở có mùi hôi thối ở các bệnh viện chuyên khoa hoặc ung thư của bệnh viện đa khoa. Trực tiếp khám, chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân da liễu. Trực tiếp điều trị chăm sóc bệnh nhân liệt do chấn thương cột sống, suất huyết não, viêm màng não lao, viêm màng não mủ, viêm tủy. Cách tính và chi trả phụ cấp. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm. Nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1 phần 2 ngày làm việc. Nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc. Phụ cấp độc hại nguy hiểm được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Chị Trần Thị Thảo ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa hỏi Gần đây có nhiều thông tin cho rằng khi mua căn hộ chung cư thì sau 50 năm là bị mất trắng và phải rời đi. Xin hỏi thông tin trên là có đúng theo quy định không? Nếu không đúng thì thời gian sử dụng là bao lâu? Vấn đề chị hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 99 luật nhà ở năm 2014 quy định, thời hạn sử dụng nhà chung cư không đương nhiên mặc định là 50 năm và bị nhà nước thu hồi khi hết hạn. Thời hạn sử dụng nhà chung cư cụ thể được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền như đã nêu trên. Nếu chung cư vẫn còn an toàn thì vẫn được tiếp tục sử dụng tương ứng với thời hạn kiểm định hoặc nếu hư hỏng thì có thể cải tạo, xây dựng lại phù hợp với quy hoạch để tiếp tục xây dựng. Trường hợp chung cư không còn đảm bảo an toàn, không phù hợp quy hoạch buộc phải giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá rỡ thì người sở hữu chung cư cũng được bố trí tái định cư theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, được triển khai từ đầu năm 2017 với tổng số vốn được phê duyệt hơn 180 tỷ đồng với tổng chiều dài 3,3 km. Dự án đê kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Sương được kỳ vọng sẽ củng cố hệ thống phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn cho người và tài sản khu vực ven biển. Tuy nhiên, sau khi được triển khai rầm rộ trong vòng 4 tháng, dự án bỗng dưng dừng thi công trong sự hụt hẫng của người dân và lo lắng về nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Dọc tuyến đê biển Quảng Thái, huyện Quảng Sương, hàng nghìn khối bê tông được đúc sẵn, hàng trăm cống thoát nước được đặt ngổn ngang. Trong khi đó, nhiều đoạn kè đã được thi công đang có dấu hiệu xuống cấp. Theo chính quyền địa phương và nhân dân cho biết, tính đến nay công trình dừng thi công đã hơn một năm. Trong khi đó, để có được mặt bằng thi công, nhà thầu đã phá bỏ hàng loạt khách ta rừng phòng hộ ven biển cũng như san bằng những cồn cát vốn dĩ có tác dụng chắn sóng. Hệ thống phòng hộ cũ đã bị phá bỏ, trong khi hệ thống mới chưa được thực hiện khiến cho dọc khu vực biển nơi được phê duyệt dự án tiềm ẩn nguy cơ lớn, nhất là trong mùa mưa bão như hiện nay. Chúng tôi là những người dân ở à, sống gần mặt biển, à, nghề biển là coi đi sinh sống nhưng mà tới đây cái, à, tôi có nghe là dự án của nhà nước về đây để coi như là à, làm đê, à, kè đê để à, coi như là à, ngăn, à, ngăn bão nhưng ngược lại chúng tôi không thấy gì cả mà phá, à, phá cây phá rừng xuống nhưng mà cuối cùng không làm, à, dở giang ra. À, thành ra để chúng tôi coi như là à, nếu bão gió vào đây thì dân chúng tôi ở gần mặt biển chúng tôi phải chịu những năm trước mà khi mà chưa làm cái bờ đê này thì thực chất ra là cái 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 cột cát nó rất là cao đấy cái cột cát kia nó rất là cao nhưng mà khi mà lấy cái bờ đê này làm cái bờ đê này thì cái sự cát chuyển đi rất là nhiều thì thành ra bây giờ khi mùa bão đến ảnh hưởng trực tiếp đến nhân dân ở đây ví dụ như đợt vừa qua đây là sóng đánh lên rất là nhiều 
đấy thì cái sự đầu tiên nhất ảnh hưởng dân ở đây là rất là lớn nếu như cái mùa mưa bão này mà mình không khắc phục được thì ngày nay mới là cái trung tuần của của, của tháng 5 âm lịch thôi chứ còn à của tháng 6 thôi chứ còn có tháng 7 tháng 8 nữa là vào thời cao điểm của mưa bão thì cái sự nguy hại cho nhân dân đây rất là lớn được biết, dự án kè biển Quảng Thái đến Quảng Lưu của huyện Quảng Sương, Thanh Hóa có mức đầu tư hơn 181 tỷ đồng. Trong đó, 121 tỷ đồng giá trị xây lắp chiều dài tuyến hơn 3,3 km dọc bờ biển, được thi công bởi 3 nhà thầu, mục đích phòng chống lụt bão, hạn chế thiệt hại do lụt bão gây ra, tạo thành Âu tránh chú bão cho ngư dân, tạo mặt bằng cho thực hiện nhiều dự án du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án đang phải dừng triển khai vì thiếu vốn bão số 3 hôm nay là triều cường là nó dùng là nước không triều cường thì nên cái tầm ảnh hưởng nước dân này nó hạn chế chứ bão mà nó lớn mà hai nó triều cường thì cái nguy cơ coi như cái vùng ven biển Quảng Thái là gặp khó khăn mà đặc biệt là đi biển đang thi công dở dang thì cái 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 bãi nguyên vẹn của bãi cát bờ biển thì không còn nữa nó nhà thầu thi công này nó đang dang dở thì nó bãi biển nó thấp xuống thì hạn chế coi như vấn đề là coi như là phòng chống bão lụt về phía phía địa phương nhân dân thì cứ mong chờ nhà đầu tư và nhà thầu tiến hành thi công. Thế mà đến nay là chưa thấy xúc tiến gì. Với những gì đã và đang diễn ra tại đây, có thể thấy nguy cơ đe dọa đến hơn 300 hộ dân sinh sống ven biển luôn hiện hữu. Vậy nếu hậu quả xảy ra, ai là người phải chịu trách nhiệm? Vừa qua, Ban biên tập đài phát thanh truyền Thanh Hóa đã nhận được công văn của Ủy ban nhân dân huyện Yên Định trả lời đơn của một số hộ dân ở thôn Hạc Quả 1, xã Yên Trường phản ánh về việc hộ gia đình trúng thầu đất nông nghiệp đã sử dụng không đúng mục đích và chặt phá nhiều cây ven đê. Nội dung công văn như sau. Ngày 6 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Yên Trường đã mời các hộ có trong đơn kiến nghị lên Ủy ban nhân dân xã để làm rõ các nội dung nhân dân kiến nghị. Buổi làm việc đã thống nhất các nội dung. Sau khi trúng thầu do hiện trạng diện tích bãi kiểu đang còn cây ngô chưa đến kỳ thu hoạch nên thống nhất để các hộ thu hoạch xong ngô mới bàn giao đất trúng thầu. Do không được giao đất đúng thời gian trong phương án dự thầu, hộ trúng thầu không hợp đồng được cây giống nên đã xin ý kiến Ủy ban nhân dân xã tạm thời trồng cây ngô lai để không lãng phí đất và sẽ trồng cây gai xanh vào tháng 8 năm 2018. Đối với diện tích đất trúng thầu là toàn bộ bãi kiểu, Ủy ban dân xã không bàn giao diện tích đất dọc theo chân đê vì diện tích này đã có hộ khác đảm nhận. Sau khi được bàn giao bãi kiểu, hộ trúng thầu và các hộ dân có cây trồng trên bãi kiểu đã dọn dẹp phát quang khu vực bãi, trong đó có một số cây thân gỗ. Không có việc hộ trúng thầu dùng máy xúc, máy ủi chặt phá cây dọc hành lang đê ảnh hưởng đến an toàn đê như nội dung đơn phản ánh. Ngoài ra, ban biên tập đài phát thanh truyền thanh hóa đã nhận được đơn của các ông bà có tên sau đây. Đơn của bà Lê Thị Sơn ở phố Trung Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, hỏi về chế độ bảo trợ xã hội. Đơn của ông Hà Xuân Đông ở xóm 4, xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn, hỏi về quy định thu tiền lắp đặt đồng hồ nước sạch. Đơn của ông Nguyễn Văn Hải ở phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, hỏi về chế độ thanh niên sung phong. Thư của ông Hà Đình Công ở tiểu khu 1, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ công an huyện Tĩnh Gia đã kịp thời có mặt giải quyết khi có tin báo tố giác tội phạm. Đơn của ông Văn Như Tuyên ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc khiếu nại về việc giải quyết tranh chấp đất đai. Đơn của bà Nguyễn Thị Sợi ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Sương khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đơn của chị Nguyễn Thị Nga, công nhân làm việc tại khu công nghiệp Lễ Môn hỏi về chế độ hỗ trợ đối với công việc nặng nhọc độc hại. Đơn của anh Hà Văn Trinh ở xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường biển do rác không được thu gom xử lý kịp thời. Đơn của ông Trần Văn Thành ở phường Ham Rồng, thành phố Thanh Hóa hỏi về quy định chuyển đổi đất vườn sang đất ở. Đơn của bà Nguyễn Thị Sen ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn khiếu nại về đền bù giải phóng mặt bằng. Đơn thư của các ông bà hiện chúng tôi đang xem xét hoặc sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.